ரிவீட் சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்தி எம்இபி டிசைன் எப்படி பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்த வீடியோ லிங்கிங் ரிவீட் ஃபைல் ஓகே லிங்கிங் ரிவீட் ஃபைல் அப்படின்னா என்ன ரிவீட்டில் நான் ஆர்கிடெக்சரோட ஃபைலை லிங்க் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்காக லிங்க் பண்ணணும் லிங்க் பண்ணுறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஸோ சில அதில் சில காரணங்களை பற்றி மட்டும் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆர்கிடெக்ட் என்ன பண்ணியிருப்பார் டிசைன் கண்டினியூஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் அந்த மாதிரி கேசஸில் அவரோட ட்ராயிங்கை நான் அப்படியே வாங்கி டிசைன் பண்ணனா என்ன ஆகும் அவர் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தாருனா திருப்பி என்னோடய டிசைனை அங்கே மாற்றி கொண்டு போகணும் ஓகே பட் அதுக்கு பதில் அவரோட ட்ராயிங்கே நான் லிங்காக இங்கே கொண்டாந்து வச்சுருக்கேன் ஆட்டோகேட்டில் எக்ஸ்ட்ராஃப்னு ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் அதை கொண்டாந்து நான் இங்கே வச்சுக்கிட்டேன்னா என்ன ஆகும் அவர் எந்த சேஞ்சஸ் அவர் பாட்டுக்கு டிசைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் அதை பேஸ் பண்ணி என்னோடய டிசைன் எம்இபி டிசைனை நான் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகிறேன் அவர் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் இங்கே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிரும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டினியூ டிசைன் ப லிங்கிங் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லிங்கிங் ஃபைல் எப்போ பண்ணுவாங்க அடுத்த கேள்வி எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் இது நம்ம பார்க்க போகிற சாஃப்ட்வேரை பற்றி ஒரு ரிமைண்டர் இது ப்ரீ எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் கிடையாது முன்னாடியே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா இப்படி தான் ஆன்சர்னு சொல்லி ப்ரீ டிஃபைண்ட் ஆன்சர்ஸ் இங்கே கிடையாது சுச்சுவேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அங்கே போய் டிசைன் பண்ணும்போது அங்கே எனக்கு எப்படி தேவைப்படுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இங்கே எல்லாமே பண்ண போகிறோம் லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே தேவைப்படுறப்ப தான் லிங்க் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு கொட்டேஷன் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்போ நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் எல்லாத்தையுமே லிங்க் பண்ணி நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்லாம் பண்ண மாட்டாங்க ஆரம்பத்துலேயே ஜஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சேம் ஃபைலை வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே டிசைன் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருவாங்க ஒரிஜினல் எக்ஸிபிஷன் சமயத்தில் தான் இது தேவைப்படும் ஸோ யார் லிங்க் பண்ணுவேன் எம்இபியில் டிசைன் பண்ணும்போது யார் லிங்க் பண்ணுவார் யாருக்கு தேவையோ அவங்க தான் பண்ணுவாங்க மெக்கானிக்கலுக்கு தேவைனா அவருக்கு தேவையான பில்டிங்கை லிங்க் பண்ணுவார் எலக்ட்ரிக்கலுக்கு அவருக்கு தேவையான பில்டிங்கை டி லிங்க் பண்ணுவார் மெக்கானிக்கலில் சப் கேட்டகரி நிறையா வரும் ஹச்சு டெக்டிங் டிசைன் ஒருத்தர் பண்ணுவார் பைப்பிங் டிசைன் ஒருத்தர் பண்ணுவார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பில்டிங்கில் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி சமயங்களில் அவங்கவுங்களுக்கு என்ன பில்டிங் தேவையோ அதை தான் லிங்க் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம சிஸ்டத்தில் போய் பார்ப்போம் எப்படி லிங்க் பண்ணுறது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் சிஸ்டம் டிஃபால்ட் இங்கே ஆப்ஷனுக்கு போகிறேன் ஸோ எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதிலே போனீங்கன்னா இன்சர்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் இந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்குது இதில் லிங்க் ரிவீட் ஸோ இதில் தான் நான் பண்ண போகிறேன் ஓகே இதை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சின்னதாக ஒரு பேஸ் பாயிண்ட் அண்டு சர்வே பாயிண்ட்னு ரெண்டு இருக்குது அதை பற்றியும் மொதல் பார்த்துவோம் வியூவில் போனீங்கன்னா விசிபிலிட்டி கிராஃபிக்ஸ்னு இருக்கும் அல்லது விஜின் டைப் பண்ணலாம் ரிவீட்டை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் விஜின் டைப் பண்ணால் போதும் என்டர் கீ அடிக்க தேவையில்லை டேரெக்டாக விஜின் டைப் பண்ணிங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிரும் நானும் ஜஸ்ட் இப்போ விஜின் தான் டைப் பண்ணேன் ஸோ இதில் மாடல் க மாடல் கேட்டகிரியில் இதில் என்னென்னா எனக்கு எந்த வியூஸ் எல்லாம் வேணுமோ நம்ம இங்கே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதே பின்ன லேட்டர் ஆன் ஒவ்வொரு டிசைன் பண்ணும்போதும் பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் சைட்டுக்கு நேராக ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்குது ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பாயிண்ட் சர்வே பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஒரு இதை நான் மூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பாயிண்ட் பேர் ஓகே இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோடய பில்டிங் டிசைன்ஸ் எல்லாமே அந்தந்த பில்டிங்க்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பாயிண்ட் மாறும் இதை எங்கே மூவ் பண்ணிமோ நான் வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட் இது சர்வே பாயிண்ட் பேர் இதுதான் ரியல் டைம் சர்வே ஓகே எனக்கு பூமியில் என்ன சர்வே பாயிண்ட் இருக்கோ லொக்கேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்ண போகிறோம் இது ஒரு நிமிஷம் அன்லாக் பண்ணிக்கிட்டு நான் மாற்றணும் இது முதல் வேலிஸை ஜீரோன்னு மாற்றிக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் சின்ன ஒரு வேலை இருக்குது இதை அன்லாக் பண்ணிக்கிட்டு நான் மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆக்சுவலாக இதை நான் மூவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இங்கே ஜீரோன்னு கொடுத்தோன்னே என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே போயிடுச்சு இந்த ஆரிஜின் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு இதான் மொதல் சார்ஜின் பாயிண்ட் மாதிரி தான் ஓகே ஸோ இதையும் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம லிங்க் பண்
difference புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்சர்ட் லிங்க் ரிவீட் ஸோ என்னோடய பில்டிங் இங்கே இருக்குது வேரியஸ் பில்டிங் இங்கே ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதான் நமக்கு எலிவேஷன் இது தெரியுது அதை விட்டு தள்ளி இருக்குது சாம்பிள் ஒன் ஸோ ஃபைல் நேம் என்ன ஃபைல் டைப் ரிவீட்டு தான் ஆர்விடி ஃபைலுங்க ரிவீட்டு தான் பொசிஷனிங் சென்டர் டு சென்டர் ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின் பை ஷேர்டு கோஆர்டினேட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பாயிண்ட் டு ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பாயிண்ட் ஆர் மேனுவல் ஆர்ஜின் மேனுவல் பேஸ் பாயிண்ட் மேனுவல் சென்டர்ன்னு சொல்லி ஏழு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி எந்த இடத்துல எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்து பண்ணணும் ப்ராப்பராக அதை பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அங்கே பண்ண முடியும் ஜென்ரலாக எல்லோருமே என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின் ஏங்கிறதே நம்ம அப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் டு சென்டர்னு நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகேங்கிறேன் எங்கே உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த இடத்துல தான் ஆர்ஜின் பாயிண்ட் வரும் அதோட சென்டரில் உட்காந்துக்கு திருப்பி இன்னொரு ஃபைல் ஆக்சுவலாக அதே ஃபைலில் தான் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு தடவை ஓப்பன் பண்ணால் வார்னிங் கொடுக்கும் நான் ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின் கொடுக்குறேன் எக்ஸிஸ்டிங் எஸ் பாருங்கள் ஆர்ஜின்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸ்லேயே உட்காருது ஓகே ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின் கொடுத்தோம்னா இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க பேஸ் பாயிண்ட் யூஸ் சென்டர் டு சென்டர் யூஸ் பண்ணுறதுலன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலாக அனடேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸ்பாட் கோஆர்டினேட் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்டிலலாம் டைமென்ஷனிங் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் இந்த கோஆர்டினேட்ஸை வச்சு தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் எங்கேருந்து வரும்னா அந்த ஆர்ஜின்லேருந்து தான் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் இப்போ நான் சென்டர் டு சென்டர்னு கொடுத்துருந்தேனா ஆக்சுவலாக ஆர்ஜின்லேருந்து குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் என் பில்டிங் இருக்குது ஆனால் சென்டர் டு சென்டருங்கும்போது எனக்கு ஆர்ஜின்ட்டே வந்துருச்சு இப்போ கோஆர்டினேட்ஸ் இல்லை கு மார்க் பண்ணி நாங்கள் சப் கான்ட்ராக்டர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அங்கே போனீங்கன்னா அந்த இடத்துல பில்டிங்கே இருக்காது அதுக்காக தான் சென்டர் டு சென்டர் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இதே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அண்ட் ப்ரீவியஸ் வருஷனில் பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட் வந்து சென்டர் டு சென்டர் தான் இருக்கும் இது ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துச்சுங்கிறதுனால ஆட்டோ டெஸ்க்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டிஃபால்ட் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது இங்கே ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின் தான் இருக்கும் சென்டர் டு சென்டர் நம்ம போய் மிஸ்டேக் நம்ம யாருமே மறந்துட்டு பண்ணிடக்கூடாது பை ஷேர்டு கோஆர்டினேட்ஸை கொஞ்சம் பின்னாடி பார்ப்போம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சே பார்ப்போம் பேஸ் பாயிண்ட் டு பேஸ் பாயிண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் நான் கொடுக்குறேன் சாரி ஃபைலை நான் செலக்ட் பண்ணல ஓப்பன் கொடுக்குறேன் என்ன பண்ணுது பேஸ் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து காட்டுது இந்த பில்டிங்கை செலக்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே தான் ஆக்சுவலாக பேஸ் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த பில்டிங்க்கு அதுலேருந்து இங்கே வந்து ஓப்பன் ஆகுது இது தான் வந்து பேஸ் பாயிண்ட் டு பேஸ் பாயிண்ட் அடுத்து மேனுவல் ஆர்ஜின் என்னென்னா நான் மேனுவலாக நான் ஆர்ஜினை வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் பாருங்க நான் மவுசை கொண்டு போய் எங்கே வைக்கிறேனோ அந்த அதான் ஆர்ஜின் பாயிண்ட்னு டிசைட் பண்ணி அங்கேருந்து கொண்டு போய் எனக்கு வைக்கும் ஏன்னா இப்போ எனக்கு சிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல டிஃபால்ட்டாக இருக்குது எனக்கு இது இல்லை வேறு தான் ஆர்ஜின் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் டிஃபைன் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்த ஆப்ஷன் மேனுவல் சென்டர் பேஸ் பாயிண்ட் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து அதே டிஸ்டன்ஸில் எனக்கு வைக்கும் அடுத்த ஆப்ஷன் மேனுவல் சென்டர் ஸோ பாருங்கள் மவுசு கரெக்டாக எங்கே கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த பாயிண்ட்டை பில்டிங்கோட சென்டராக வச்சு நமக்கு ப்ளேஸ் பண்ணிடும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த கா கான்செப்டை பற்றி தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கோம் இதை ப்ராப்பராக நீங்கள் எடுத்து ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தான் லிங்க் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பை ஷேர்டு கோஆர்டினேட்ஸ் இது எதுக்காக ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஃபைலை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்க போகிறேன் சிஸ்டம் டிஃபால்ட் இன்சர்ட் லிங்க் நான் ஆர்ஜின் டு ஆர்ஜின்னே முதல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் எனக்கு இங்கே இருக்குது 
அடுத்த ஃபைலில் சாம்பிள் டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா எனக்கு இது எங்கே இந்த இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒவ்வொரு இதுவும் தனித்தனியாக ஒரு பேஸ் பாயிண்ட்டை வச்சு டிசைன் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இது எல்லாத்தையுமே ஒரு சிங்கிள் லேவுட்டில் மல்டிபிள் பில்டிங்ஸை ஒரு லேவுட்டில் கொண்டு வரணும் கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸை லிங்க் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு லேவுட்டை ரெடி பண்ணிக்குவாங்க லிங்க் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட பில்டிங் லொக்கேஷன் எங்கே வேணுமோ அங்கே மூவ் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க இப்போ இதை நான் இந்த பில்டிங்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கேருந்து மூவ் பண்ணி இந்த சைடு எனக்கு வேணும் லேவுட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் மூவ் பண்ணி எல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணுறதுனா கூட பண்ணிக்க முடியும் மூவ் பண்ணி இதை இங்கே கொண்டு போய் வச்சுடுறேன் ரைட் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மேனேஜில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அக்யூர் கோஆர்டினேட்ஸ் பப்ளிஷ் கோஆர்டினேட்ஸ் இப்போ நம்ம இங்கே பப்ளிஷ் கோஆர்டினேட்ஸை மட்டும் பார்ப்போம் அக்யூர் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே இந்த இதில் பார்க்க மாட்டோம் பின்னாடி லேட்டர் ஆன் வேறு வீடியோஸில் நம்ம பார்ப்போம் பப்ளிஷ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா லொக்கேஷன் இங்கே கேட்குது கிளிக் பண்ணுறேன் எந்த லிங்க் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ஃபைலை ஃபஸ்ட்டு நான் கிளிக் பண்ணோன்னே பார்த்திங்கன்னா லொக்கேஷன் வெதர் அண்ட் சைட் இன்டர்னல் சைட் அப்படின்ட்டு இருக்குது இன்டர்னல் இருக்குது ஓகேன்னு கொடுத்துறேன் திருப்பி அதே மாதிரி பப்ளிஷ் திருப்பி இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் திருப்பி அதே சைட் இன்டர்னல் சைட் சேம் சைட்டு தான் கொடுக்க போகிறேன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு லிங்க் ஹெனி நேம் சேவ்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் வரும் யூ ஹவ் சேஞ்ச் தி கரண்ட் போர்ஷன் இன் சாம்பிள் ஒன் ஆர்விடி வாட் டூ யூ வாண்ட் டு டூ சேவ் தி நியூ போர்ஷன் பேக் டு தி லிங்க் டூ நாட் சேவ் return to the previous saved position when link is reloaded or reopened disable shared positioning so idha click panna na enak shared position varu idha na first click pannu ena ipo na location na change panni vechirken so inge locate panna da enak varum thirupi aduthu position in 2 kekudhu okay save இப்போ பாருங்கள் இந்த பில்டிங் இங்கே இருக்குது நம்ம முன்னாடி எங்கே இருந்துச்சுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்ப்போம் இந்த ஃபைல் இந்த ஃபைலில் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் சாம்பிள் ஒன் இங்கே போய் ஓப்பன்லேயே போய்க்குவோம் சாம்பிள் ஒன் ஓகே ஸோ போயிட்டு இன்சர்ட் லிங்க் ரிவிட் சாம்பிள் டூ by shared coordinates enga vandu ukandukku varunga nalla building correct ah idoda idile rendu inga vandu ukandirukku so indha maadhiri da nama vandu files alla link panni nama work panna porom okay engala so ipo idu varaikku எப்படி லிங்க் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த யூடியூப் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதில் கமெண்ட் பண்ணலாம் அல்லது இங்கே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு இமெயில் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் அல்லது இமெயில் ஐடிக்கும் நீங்கள் மெயில் பண்ணலாம் தேங்க்யூ